அனைவரின் சார்பாக திரு சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு எமோஷன்ஸ் தவிர்க்க முடியாதது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேள்விகள் எல்லாம் நிறைய இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபன்ஸ் எல்லாரும் ரைஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி உங்க கேள்விகளை ஐயா கிட்ட கேட்கலாம் வாங்க நீங்க எப்படிலாம் வெற்றிகரமாக எமோஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க சொல்லுங்க எமோஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்றது வந்து எவ்ரிடே வந்துட்டு பெரிய சேலஞ்ச் தான் அது முன்னாடி அது போராடிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப வந்துட்டு ஒரு 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 செகண்ட் பாஸ் கொடுத்துட்டு சரி அது போற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு ஒரு கேம் மாதிரி ஆடியன்ஸா மாறியாச்சு அதுதான் பெரிய சேஞ்ச் நம்ம புரிதலுக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி இறங்கி களத்துல இறங்கி அதுகிட்ட போராடிட்டு இருந்தோம் இப்ப வந்து ஆடியன்ஸ் லிஸ்ட்ல போயிட்டு ஆடியன்ஸா பாத்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்ல அதான் அதுதான் இருக்கிற சேஞ்சு சோ கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு வரும்போது <laughs> முடியுமா முடியாதா அப்படின்றதுலாம் மனசுல வரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அடுத்தது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது எமோஷன்ஸ் டைரக்டா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா முடியாது இன்டெரக்டா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னா முடியும் நம்ம இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு வேற எதுவுமே புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நம்ம ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி டெர்மினாலஜிலாம் கூட நம்ம விட்டுடலாம் நம்மளுக்கு எமோஷன்ஸோட டைரக்டா கண்ட்ரோல் பண்ற எபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது எப்படி நம்ம கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு இன்னைக்கு மார்னிங் டென் டு டுவெல் வந்து ஒரு பிளசண்டான எமோஷன் தான் வரணும் டுவெல் டு டூ வந்து ஒரு ஜாய்ஃபுல்லான எமோஷன் வரணும் ஈவினிங் ஃபோர் டு சிக்ஸ் வந்து ஒரு என்தூசியாஸ்டிக்கா ஒரு செலிப்ரேட்டிங் எமோஷன் வேணும் அப்படின்னு நான் இன்னைக்கு நான் என்னுடைய டே இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் என்னுடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாம் இப்படிதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னு நான் சொல்றேன் அப்படி நான் சொன்னேன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி நடக்குமா நான் ஷெட்யூல் போட்ட மாதிரி எனக்கு நடக்குமா கண்டிப்பா நடக்காது ஸோ அப்ப என்ன அர்த்தம் எனக்கு இந்த மாதிரி எமோஷன் இந்த டைம்ல வேணும் அப்படின்னு நான் என்னுடைய இன்டலெக்ட் என்னுடைய எமோஷன்ஸ்க்கு சொல்லுது ஆனா என்னுடைய எமோஷன் கேட்க மாட்டேன் நான் உங்க எமோஷன்ஸ் கூட நான் போல நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு போல என்னுடைய எமோஷன் நான் சொல்றபடி கேட்க மாட்டேன் நம்ம ஏன் எமோஷன்ஸ் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் 
ஆனா எமோஷன்ஸ் தான் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம் நம்ம வாழ்க்கையே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸோ மாத்தி மாத்தி ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டே வரும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு வரும்போது அதுதான் நம்ம லைஃப்னு சொல்றோம் ஒரு எமோஷன் வருது அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம் ஸோ அந்த எமோஷன் போனப்போ இன்னொரு எமோஷன் எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம் ஸோ நம்ம லைஃபே வந்து நத்திங் பட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் வேற ஒன்றும் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த எமோஷன்ஸ் நம்மளுக்கு ரெகுலேட் பண்ணதான் நல்லா இருக்கும் நம்ம சொல்றபடி கேட்டதான் நல்லா இருக்கும் வாழ்க்கையில நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஒரே விஷயம் எமோஷன் தான் நீங்க வேணா பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு எந்த விஷயத்துல எமோஷன் எந்த ஈவெண்ட்ல எமோஷன் அட்டாச் ஆகலையோ அந்த ஈவெண்ட்லாம் நியாபகம் கூட இருக்காது ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் எமோஷன் இல்லை நெகட்டிவ் எமோஷன் அந்த ஈவெண்டோட அசோசியேட் ஆனாதான் என்ன ஆகும்னா அந்த எமோஷன் நம்மளுக்கு ஸ்டிக் ஆகும் நம்ம மைண்ட்லேயே ஈவன் நம்ம கடவுளை சர்ச் பண்றது பிளிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ஆத்ம நம்ம உணரணும்னு நினைக்கிறது எல்லாமே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்டு சர்ச் தான் ஒரு வாட்டி என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கேட்டாரு அவர் கொஞ்சம் பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்காரு அவர் கூட பேசும்போது நம்ம கேஷுவலாக பேசிட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து நான் அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் அவர்கிட்ட வச்சேன் சப்போஸ் நீங்க கடவுளை பாக்குறீங்க பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டே இருக்கீங்க சப்போஸ் கடவுளை பார்த்தே பாத்துறீங்க அவர் அவர் கூட ஈடு இருக்கிறீங்க அப்போ வந்து இப்ப உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு இருந்தா ஓகேவா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவர் எப்படி இல்ல இல்ல கண்டிப்பா கடவுளோட இருக்கும் போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வேறையா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னாரு அப்ப அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முக்கியமா இல்ல கடவுள் முக்கியமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வச்சோம் அவரு கொஞ்சம் அன்ஈஸியா இருந்தது பட் இப்போ நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க ஆனா கடவுள் உங்க கூட இருப்பாரு அது ஓகே வேணா இல்ல இல்ல அப்படின்னாரு ஸோ என்ன பேசிக்கலா என்னன்னா நம்ம கடவுளை தேடினா கூட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்ம தேடுறோம் ஆத்மனை தேடினா கூட அந்த அந்த அப்படியே நம்ம இன்ஃபினிட் ஆயிடுது ஓம் பிரசன்ட் ஆயிடுது அப்படின்ற பேர்ல வாட் வி ஆர் சர்ச்சிங் இஸ் நத்திங் பட் எமோஷன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஸோ அப்போ எமோஷன்ஸ் எவ்வளோ முக்கியம் நம்மளுக்கு புரியணும் அப்ப நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல்னா என்ன கண்ட்ரோல்னா ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம கைக்குள்ள எடுத்துக்கிறது ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம மேனிப்புலேட் பண்றது அப்ப நம்மளுக்கு எதுக்கு மேனிப்புலேட் பண்ணணும் அடுத்த கொஸ்டின் எதுக்கு மேனிப்புலேட் பண்ணா நம்மளுக்கு வேண்டிய அவுட் புட் வரணும் நம்மளுக்கு டிசைட் அவுட் புட் வேணும் நம்மளுக்கு அந்த அவுட் புட் வந்து நம்மளுக்கு தேவை தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கணும் நம்ம ஆசைப்படுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் எதுக்கு எடுக்கணும்னா நம்மளுக்கு டிசைட் அவுட் புட் வேணும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமா இருக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சரியான எமோஷனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு சைலன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ அந்த அந்த சரனிட்டியில் எந்த பாசிட்டிவ் எமோஷனும் இருக்காது நெகட்டிவ் எமோஷனும் இருக்காது ஒரு கேஷுவல் காம்னஸ் இருக்கும் அந்த காம்னஸை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம்ன்றதை பார்க்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம ஒரு கேஷுவலாக உட்காந்துட்டு இருக்கலாம்
சைலன்ஸும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸோ அந்த சைலன்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் Thank you. Thank you for being in silence. So, what do we do with emotions? Emotions are there. எமோஷன்ஸ் நம்ம கேட்ட மாதிரி வர மாட்டேங்குது கேட்ட மாதிரி வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்போ ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரகிள் நடக்குது எமோஷனுக்கும் இன்டலெக்டுக்கும் ஒரு சண்டை நடக்குது அதுதான் நம்ம டேட் லாங்க நடந்துட்டு இருக்கு வருஷ கணக்கா நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம ஒரே ஒரு வேலை தான் பண்றோம் அது என்னன்னா எமோஷன்ஸோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் வேற வேற ஃபார்ம்ல வேற ஒரு டிமாண்ட்ல அதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க ஒரே வேலை ஸோ அது சக்சஸ்ஃபுல் இல்லைன்றதுனால தான் நம்ம அது சக்ஸஸ் ஆயிருந்தால் நம்ம பிரச்சனையே இல்லை ஒரு ரூம்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு நம்ம சந்தோஷமாக இருந்திருக்கோம் நம்ம வேண்டிய எமோஷனை ஆன் பண்ணிட்டு 
ஃபுல் எமோஷனல் ஜாலியாக இருந்துட்டு அப்புறம் வேற இன்னொரு பாசிட்டிவ் எமோஷன் போயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்குல்ல இந்த எமோஷனுக்கும் இன்டலெக்டுக்கும் உள்ள ஸ்ட்ரகிள் இது வந்து அனிமல்ஸ்க்கோ இல்லை ஒரு குழந்தைக்கோ கிடையாது ஒன்லி அந்த க்ரோன் ஆஃப் அடல்ட்டுக்கு இருக்கு ஏன்னா க்ரோன் ஆஃப் அடல்ட்டுக்கு தான் வந்து அந்த இன்டலெக்ட் வந்து ஆன் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த இன்டலெக்ட் வந்து அந்த எமோஷன்ஸோட ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டே இருக்கு இதை வந்து நம்ம ஒரு அனிமேட்டட் ஒரு வீடியோ இருக்கு அதை பார்ப்போம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வீடியோ மேடம் நீங்க அதை ஆன் பண்றீங்களா அந்த யூடியூப் அதை பிளே பண்றீங்களா It often seems like we've got a struggle switch at the back of our mind. And as soon as an uncomfortable emotion, a painful feeling or memory shows up, it's like the the struggle switch goes on and we start to struggle with it. So, let's suppose anxiety shows up. A very common painful emotion that we all get to experience. Anxiety shows up, the struggle switch goes on. Oh, this anxiety. I don't like anxiety. I want to get rid of my anxiety. Now, I've got anxiety about my anxiety. So it's getting bigger. With the struggle switch on, I now get, oh, my anxiety is getting bigger. How do I get rid of my anxiety? Now I've got even more anxiety. With the struggle switch on, I may then get angry about my anxiety. Why is this anxiety keep showing up? I hate this anxiety. Then I might even start to feel sad about my anger. Oh, is this my life? Oh, and then I may start to feel guilty about my sadness about my anger. Oh, how pathetic am I when there's starving kids in Africa? So with my struggle switch on, my emotions get amplified. I've now got guilt about my sadness about my anger about my anxiety about my anxiety. and that kind of amplification of emotions gives them more impact and influence over my life and often gets me bogged down or pulls me into self-defeating behaviors now what happens if i can switch off the struggle switch with the struggle switch off anxiety shows up and it's not that i like it or want it or approve of it it's just I'm not going to struggle with it. I'm not going to invest my time, energy and effort in struggling with this anxiety. Instead, I'm going to invest it in doing meaningful life enhancing activities such as spending quality time with my friends and family or playing with my kids. Now, with the struggle switch off, the anxiety is free to move. it may get higher it may get lower it may move quickly it may move slowly but the point is it's free to move it doesn't get amplified by all of these other emotions which make it kind of bigger and stickier and make it hang around for a lot longer so there's no such thing as a life without anxiety it shows up for all of us but when anxiety shows up and the struggle switch is off it's so much easier to live with than when the struggle switch is on இன்னொரு வாட்டி பிளே பண்ணிருக்கேன் அது சப் டைட்டில்ஸ் இல்லாம ஒரு வாட்டி பிளே
It often seems like we've got a struggle switch at the back of our mind. And as soon as an uncomfortable emotion, a painful feeling or memory shows up, it's like the, the struggle switch goes on and we start to struggle with it. So let's suppose anxiety shows up. Very common painful emotion that we all get to experience. Anxiety shows up, the struggle switch goes on. Oh, here's anxiety. I don't like anxiety. I want to get rid of my anxiety. Now I've got anxiety about my anxiety. So it's getting bigger. With the struggle switch on, I now get, oh, my anxiety is getting bigger. How do I get rid of my anxiety? Now I've got even more anxiety. With the struggle switch on, I may then get angry about my anxiety. Why does this anxiety keep showing up? I hate this anxiety. Then I might even start to feel sad about my anger. Oh, is this my life? Oh, and then I may start to feel guilty about my sadness about my anger. Oh, how pathetic am I when there's starving kids in Africa? So with my struggle switch on, my emotions get amplified. I've now got guilt about my sadness, about my anger, about my anxiety, about my anxiety. And that that kind of amplification of emotions gives them more impact and influence over my life and often gets me bogged down or pulls me into self-defeating behaviors. Now, what happens if I can switch off the struggle switch? With the struggle switch off, anxiety shows up and it's not that I like it or want it or approve of it, it's just I'm not going to struggle with it. I'm not going to invest my time, energy and effort in struggling with this anxiety. Instead, I'm going to invest it in doing meaningful life enhancing activities, such as spending quality time with my friends and family or playing with my kids. Now, with the struggle switch off, the anxiety is free to move. It may get higher, it may get lower, it may move quickly, it may move slowly, but the point is it's free to move. It doesn't get amplified by all of these other emotions which make it kind of bigger and stickier and make it hang around for a lot longer. So there's no such thing as a life without anxiety, it shows up for all of us. But when anxiety shows up and the struggle switch is off, it's so much easier to live with than when the struggle switch is on. இருக்கீங்களா Hello? Uh, good morning, Manavar. Uh, good morning, sir. How are you? Uh, mm, fine. I'm going to leave my office, sir. Are you still there, sir? There is a video, sir. Oh, wait. Sir, you've been watching the screen video. You've been watching the video. You've been watching the video. Sir, I'm here, but I'm sorry, sir. I'm going to focus on the video. I'm going to focus on the screen. I'm going to focus on the video. Okay. Sorry, sir. I'm going to focus on the video. நான் ரொம்ப அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல ஜஸ்ட் ஐ திங்க் ஆங்ஸைட்டி ஆஃப் பண்றது ஆன் பண்றது மட்டும் நான் இனிஷியலா பார்த்தேன் பட் ஃபுல்லா பார்க்கல சாரி சார் ஓகே சோ மனோரன் மியூட் பண்ணிட்டீங்களா ஆ மியூட் பண்ணிடுங்க சோ இந்த வீடியோல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா எமோஷன்ஸ் வருது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்லைட் மட்டும் ப்ளே பண்ணுங்க பாப்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க நான் ஓபன் பண்றேன் சார் ஆ ஒரு 2 ஸ்லைட்ஸ் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் ப்ளே பண்ணுங்க ப்ளே பண்ணிட்டு பாஸ் பண்ணுங்க 
வீடியோல என்ன சொல்லிருக்காங்க சொல்லி வேற ஏதாவது சொல்ல முடிஞ்சாலும் சொல்லலாம் ஆன்சரைஸ் பண்ணலாம் சம்மரி பண்ணி சொல்ல முடியுதா ஆன்சரைஸ் பண்றாங்க வீடியோ என்ன உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுதோ அது சொன்னா கூட யாராவது வாலண்டியரா வந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க இல்லைன்னா இந்த ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் போயிட்டு நான் அப்படியே கமெண்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டு அதே <laughs> It often seems like we've got a struggle switch at the back of our mind. On and as soon as an uncomfortable and painful feeling Possibly. or memory shows up, it's... Okay, we're not on the screen. We're not just for the screen back. Okay. Okay. So, the cognitive... Uh, functions on the cortex lab. அதான் நம்மளோட இன்டெலக்ட் ரிசைட் ஆகிற இடம் ஸோ அங்கேதான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஆக்ட் பண்ணலாமா வேணாவா நம்ம சாய்ஸ் வந்து அங்கேதான் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஸோ நம்ம இது வந்து மற்ற அனிமல்ஸ்க்கோ இல்லை குழந்தைக்கோ கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷனே கிடையாது சாய்ஸ் ஆன் ஆவர் ஆஃப் பண்ணுற ஆப்ஷனே ஸோ நம்மளோட இன்டெலக்ட் வளர்ந்த அப்புறம் நம்மளுக்கு ஆன் ஆஃப் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்போ இன்டெலக்ட் ஆன் ஆஃப் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபிள் எமோஷன்ஸ் வரும் போது என்ன ஆக்ட் பண்றோம் அன்கம்ஃபர்டபிள் எமோஷன்ஸ் வரும் போது எப்படி ஆக்ட் பண்றோம் பிக்சரைஸ் பண்ணிருக்காங்க feeling or memory shows up it's like the the struggle switch goes on and we start to struggle with it so let's suppose anxiety shows up a very common painful emotion that we all get to experience anxiety shows up the struggle switch goes on oh this anxiety i don't like anxiety i want to get rid of it. so namalukku or example ku vande anxiety la fear illa namalukku edho oru தேவையில்லாத எமோஷன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சு நான் கோபமோ பயமோ வெறுப்பு உணர்வோ ஏதோ ஒரு அன்னீசினஸ் இருக்கு அந்த அன்னீசினஸ் வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது பிடிக்க மாட்டேன்து அது பிடிக்க மாட்டேன் போது நம்ம என்ன பண்றோம் அதை கட் பண்ணி வெளியே தரதுக்கு முயற்சி பண்றோம் ஸோ அந்த ஆங்ஸைட்டி வந்துருக்கு அந்த ஆங்ஸைட்டியை பத்தி எனக்கு வெறுப்பு உணர்ச்சி வந்திருக்கு ஸோ அதனால அந்த ஆங்ஸைட்டியை வந்து நான் வெளியே தரதுக்கு ட்ரை பண்றேன் ஸோ அதனால தான் பண்ணுறோம் அந்த வெறுப்புணர்வு பற்றி ஒரு வெறுப்புணர்வு வருது நம்மளுக்கு இது வந்து ஒரு அனிமல்ஸ் கிட்ட வராது ஸோ அனிமல்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஃபேஸ் பண்ணுதுன்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக் எடுத்துக்கோ டாக் வந்து இன்னொரு டாக் எதுக்கு ஒரு மேட்ச் கோவப்படும் கத்துவோம் அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு நிமிஷம் சண்டை போடும் அப்புறம் வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்தப்புறம் அது அது பாதி பாட்டு சண்டை நடக்காத மாதிரி பிகேவ் பண்ணும் அது சண்டை நம்ம கோவப்பட்டுமே அப்படின்ற ஐடியா கூட அதுக்கு இருக்காது அந்த நேரத்தில் கோவப்படும் சண்டை போடும் அது முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துடும் நம்ம கோவப்பட்டோம் நம்ம வந்து ஒரு செயின்ட் டாக் கிடையாது நம்மளுக்கு வந்து இம்ப்யூர் தாட்ஸ் எல்லாம் வருது நமக்கு வந்து ஆங்கர் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா அது யோசனை இருக்காது அந்த நேரத்தில் சண்டை போடும் சண்டை போட்டு முடிச்ச அப்புறம் வெளியே வந்துடும் ஸோ அதுக்கு வந்து அது சண்டை கோபத்தை பத்தி கோவப்படுற எபிலிட்டி எல்லாம் கிடையாது நம்மளுக்கு ஒண்ணுதான் கோபத்தை பார்த்து கோவப்படுற எபிலிட்டி எல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்க பிக்சரைஸ் பண்ணிருக்காங்க
I continue, Mark. Of my anxiety. Now I've got anxiety about my anxiety. So it's getting bigger. With the struggle switch on, I now get, oh, my anxiety is getting bigger. How do I get rid of my anxiety? Now I've got even more anxiety. With the struggle switch on, I may then get angry about my anxiety. Why does this anxiety keep showing up? I hate this anxiety. Then I might even start to feel sad about my anger. Oh, is this my life? Oh, and then I may start to feel guilty about my ஒரு சிங்கிள் எமோஷன் வந்து வருது ஒரு பிசிக்கல் சுச்சுவேஷனை பார்த்து நம்மளுக்கு ஒரு பயம் வந்து அப்புறம் பய நம்மளுக்கு பயத்தை பிடிக்காதனால கோபம் வருது அப்புறம் கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சோகம் வருது அப்புறம் அதுவே ஒரு குற்ற உணர்ச்சியா மாறுது ஸோ ஒரு ஒரு பிரைமரி எமோஷன் எப்படி செகண்டரி தேர்ட் சரியா மாறிட்டு வருது அப்படின்றது நம்ம ஒரு நேச்சுரல் பேசிக் எமோஷனா எப்படி காம்ப்ளெக்ஸா மாத்துறோன்றதா ஆங்கர்ல இருந்து ஆங்ஸைட்டில இருந்து ஆங்கர் ஆங்கர்ல இருந்து சேட்னஸ் சேட்னஸ்ல இருந்து கில்ட்டி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பட் இது எல்லா எமோஷன்ஸ்க்குமே காமன் தான் ஸோ ஒரு இன்டலெக்ட் வந்து அந்த ஸ்ட்ரகிள் சுவிட்ச் ஆன் ஆனவனே இது மல்டிப்ளா குட்டி போடுது அந்த எமோஷன்ஸ் ஓகே சரியா my sadness about my anger oh, how pathetic am i when there's starving kids in africa so with my struggle switch on my emotions get amplified i've now got guilt about my sadness about my anger about my anxiety about my anxiety and that kind of amplification of emotions gives them more impact and influence over my life and often gets me bogged down or pulls me into self defeating behaviors now what happens if i can switch off the struggle switch with the struggle switch off anxiety shows up and it's not that i like it or want it or approve of it it's just pass panidin so ipo idhaikku namba paathadhu vandu struggle switch on a irukkum bodhu enna avadhu nu paathom edho oru basic emotion namalukku varudhu and the basic emotion vandhone adu eppadi anger a maarudhu adukapra sadness a maarudhu guilt a maarudhu inga vandu basic emotion vandu anxiety ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> Now with the struggle switch off the anxiety is free to move. It may get higher, it may get lower, it may move quickly, it may move slowly, but the point is it's free to move. It doesn't get amplified by all of these other emotions which make it kind of bigger and stickier and make it hang around for a lot longer. So there's no such thing as a life without anxiety. It shows up for all of us. but when anxiety shows up on the struggle switch is so if you you know enna sonanga na struggle switch off a irundha easier a irukke so nammala emotions la vandu better avudhu nu solranga so apdi solli conclude panniranga so idu idu nammude problem tha alaga explain pandranga in the video la plus or 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 level of solution nammalku kudukranga struggle switch on a irundha problem avudhu struggle switch off panitta ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுது இதோட முடிச்சிடுறாங்க இது பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்கு பட் இங்கே என்ன நேக் என்ன ட்ரிக்னா இங்கே எது மிஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ அந்த சகல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றது தான் இங்கே மொத்த வேலையுமே சகல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிட்டா பிரச்சனை இல்லை பட் அது எப்படி ஆஃப் பண்றது ஏன்னா ஆஃப் பண்ண நினைச்சாலே அது திருப்பி இன்னொரு சகல் ஆயிடுது ஸோ ஆன்ல இருந்தா பிரச்சனை ஆஃப் பண்ணா அது திருப்பி சகல் தான் கொடுக்குது திருப்பி ஆன் ஆகிற மாதிரி தான் அர்த்தம் அப்போ என்ன பண்றது இந்த சகல் சுவிட்ச் என்ன பண்றது இந்த ஆன் ஆஃப் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது வந்து அவங்க சொல்லலை நம்ம இங்கே தான் நம்ம அடிஷனலாக நம்ம என்ன சொல்றோம்னா 
சகல் சுவிட்ச் ஆன் ஆயிருக்கும் போது ப்ராப்ளம் வருது ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிட்டா சூப்பர் ஆனா ஆஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணினா அது ஆன் மோடு போயிடுது அப்போ திருப்பி ஸ்ட்ரகிள் ஆயிடுது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது தான் நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னலா என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா சரண்டர் என்ற சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க சரண்டர்னா அந்த ஸ்ட்ரகிள் சுவிட்ச் ஆன் ஆயிருக்கும் போதே ஆனா இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஏத்துக்கிறோம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளால ஆஃப் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு ஒத்துக்கிறோம் ஒத்துக்கிட்டா அது அந்த சுவிட்ச் ஆன் ஆயிருக்கும் போதே நம்ம வந்து நம்மளால ஒன்னும் பண்ண முடியாது நம்ம ஆனாதான் பிரச்சனை வருது அதை ஆஃப் பண்ண நினைச்சாலும் திருப்பி ஸ்ட்ரகிள் ஆகுது ஸோ நம்மளால ஒன்னும் பண்ண முடியாது அந்த ஸ்ட்ரகிள் சுவிட்ச ஆன்லயே விட்டுடுறது தான் சொல்யூஷன் ஸோ அந்த நம்மளால எமோஷனை ஒன்றும் பண்ண முடியாது எது பண்ணாலுமே அது பெருசா குட்டி போட்டு தான் போகுது அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த இன்டலெக்ட் வந்து தன்னுடைய எஃபர்ட்ட விடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாம் ரெகுலேட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஒரு கண்ட்ரோல்குள்ள வருது இப்போ அதுதான் இந்த வீடியோல பார்த்தோம் சரி இது இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது போதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லை அதை பத்தி ஷேர் பண்றதுனாலும் ஷேர் பண்ணலாம் உங்க ஐடியாஸ் மாறிட்டே இருக்குமோ புறத்துல வந்து நம்ம என்ன வேலைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு யோசிச்சுட்டு நம்ம வேலை நம்ம பண்றதுதான் யா தெரியுது கேள்விகள் இருக்கவங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் இப்போ <laughs> 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 இப்போ வந்து ஒரு எமோஷனை வந்து நம்ம ஒரு குழந்த ஒரு ஒரு சின்ன குழந்த மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணிப்போம் ஸோ ஒரு ஒரு குழந்த இருக்கு இன்டலெக்ட்ன்றது வந்து ஒரு பேரண்ட் ஒரு அப்பா இல்லை அம்மா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அடல்ட் மாதிரி நம்ம கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வெளி உலகம் தனியா இருக்கு ஸோ நம்ம குழந்த கிட்ட வந்து ஆஹ் குழந்தை வந்து நம்ம அது நம்மள ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கும் நம்ம அப்பா அம்மா பார்த்துட்டே இருக்கும் அப்பா அம்மா நல்லா இருந்தாங்கன்னா சந்தோஷமா இருந்தாங்கன்னா இதுவும் ஹாப்பியா இருக்கும் ஏதாவது ஒரு அப்பா வந்து கோபமாவோ இல்ல ஒரு பேச ஏதாவது ஒரு இறுக்கமா காமிச்சானா அந்த குழந்தைய என்ன பண்ணும் அது அதுக்கேத்த மாதிரி எமோஷன் ஏதோ பிரச்சனை போடுது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கேத்த மாதிரி எமோஷன் காமிக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வீட்டுல வந்து ஒரு குழந்தை ஒரு அம்மா இருக்காங்க அப்போ வந்து ஒரு 
எலி கிராஸ் எலி கிராஸ் ஆகி போகுதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த குழந்தைக்கு அது எலினா எலினா என்னன்னு கூட தெரியாது அதுக்கு அது உடனே என்ன பண்ணும் அது அம்மாவுடைய ஃபேஸ் பார்க்கும் ஸோ அது அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணு தெரியாது அதுக்கு அந்த எலிக்கு ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அம்மாவுடைய ஃபேஸ் பார்த்தோன்னே அம்மா எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும் சப்போஸ் அம்மா வந்து அமைதியா கூலா இருந்தாங்கன்னா அந்த குழந்தைய அமைதியா கூட உட்காந்து அது ஓஹோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு அது ரீட் பண்ணுது உலகத்தை சப்போஸ் அம்மா பார்த்து பயந்து சோஃபா மேல ஏறி நின்று கத்துனாங்கன்னா இதுவும் அந்த எலி கூட பார்க்காது அம்மா ஃபேஸ பார்த்து அம்மா கத்த ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த எலியும் கத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஐ மீன் அந்த குழந்தையும் கத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இன்டலெக்ட் என்ன ஃபேஸ் காமிக்குதோ அதுதான் வந்து இந்த எமோஷனும் காமிக்கும் ஸோ பிசிக்கல் வேர்ல்ட ரீட் பண்ற எபிலிட்டி இன்டலெக்ட் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இன்டலெக்ட் ரீட் பண்ணி அது அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எமோஷன் சப்போர்ட் பண்ணும் சப்போஸ் அதே அம்மா வந்து எலி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல கூட அவங்க பாட்டு அவங்க செஞ்சு செய்யற வேலையை செஞ்சுட்டே இருந்தாங்கன்னா அது எலியை பார்க்கும் அம்மாவை பார்க்கும் ஓஹோ இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போல இருக்கு இது அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் கூலா இருக்கும் ஸோ நம்ம எமோஷன் வந்து இன்டலெக்ட் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும் நம்ம இது கூட பார்த்துருப்போம் நம்ம இப்ப நம்ம கிரிக்கெட்ல வந்து நம்ம தோனி வந்து நம்ம ஒரு பெரிய கேப்டனா நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம் எதுக்கு பண்றோம்னா அவர் நிறைய ரன் அடிச்சிருக்காரு இல்ல நிறைய மேட்ச் காப்பாத்தி கொடுத்துருக்காரு அதெல்லாம் ஒரு ஒரு சைட் பட் அவர் எதுக்கு அவரை மெயினா எல்லாரும் பிரைஸ் பண்றாங்கன்னா ஒரு மேன் ஆஃப் கேரக்டர் சரி மேன் ஆஃப் கேரக்டர்னா என்னன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் வரும்போது அதை வந்து அந்த டீமுக்கு மேல அந்த ப்ரெஷரை போடாம அவர் பஃபர் மாதிரி ஆக்ட் பண்றாரு சோ அப்போ டீம் வந்து அது அழகா ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியும் சோ ஒரு அப்பா வந்து குழந்தை மேல ப்ரெஷர் போட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தை பயந்துரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு லீடரோ இல்ல ஒரு கேப்டனோ வந்து இந்த கேம் ஜெயிச்சாகணும் ரெண்டு விக்கெட் போயிடுச்சு அந்த ப்ரெஷர் அவருக்கும் தெரியும் பட் அந்த ப்ரெஷரை போயிட்டு நம்ம டீ அந்த விளையாடுற பேட்ஸ்மேன் கிட்ட போயிட்டு இப்ப ரொம்ப ஒஸ்டான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கோம் நம்ம ஆடலன்னா அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பயந்துருவான் அந்த டீம் அந்த பேட்ஸ்மேன் ஸோ அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு வந்து ஓகே நீ ஆடுற கேம் விளையாடு நிறைய நீ கேஷுவலா ஆடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் இவர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த டீம ரிலாக்ஸ் பண்ண விட்டுறாரு ஸோ அவங்க நார்மலா ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியும் ஸோ அதனாலதான் நம்ம ப்ரைஸ் பண்றோம் ஸோ இதே தான் நம்ம இன்டலெக்ட் பண்ணணும் இன்டலெக்ட் என்ன பண்ணணும் இந்த அந்த வெளி உலக ப்ரெஷரையும் அதை எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு இந்த எமோஷனை பார்த்தும் பயப்படாம அது விஸ்டாண்ட் பண்ணும் போது இந்த எமோஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரிலாக்ஸ் இருக்கு இப்போ அது இல்லாம இந்த சப்போஸ் அந்த எலி வருது வச்சுக்கோம் எலியை பார்த்து அம்மாவும் கத்தி அப்புறம் அதை பார்த்து குழந்தை கத்துது அப்புறம் குழந்தை கத்துதுன்னு சொல்லி அம்மா கத்துவாங்க அப்புறம் அம்மா கத்துதுன்னு சொல்லி குழந்தை கத்துவோம் அதை பார்த்து எலி பயந்துரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் இங்க ஆப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ யார் எதுக்கு கத்துறாங்க எதுக்கு பயப்படுறாங்க அப்படின்னு தெரியல இப்போ ஸோ இப்ப நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதுன்னா ஒரு சிங்கிள் யூனிட்ல அந்த இன்டலெக்ட் வந்து அது கத்தாம அதை ப்ரெஷர் ஏத்துக்குச்சுன்னா அந்த எலிய பார்த்தும் பயப்படாம அதை அதை கரெக்டா கன்சியூவ் பண்ணுச்சுன்னா அதே மாதிரி இந்த குழந்தை கத்துதேன்னு சொல்லி அதுக்கு அந்த இன்டலெக்டும் வந்து ஏத்துக்குச்சுன்னா அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து அழகா இருக்கும் அந்த அந்த குழந்தை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு வர எல்லா நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸுக்குமே நம்ம அதை பார்த்து பயந்து திருப்பி கத்தா கத்தி ஐயோ எனக்கு நான் இப்போ கோவம் வந்துடுச்சு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஐயோ கோ எனக்கு எப்பவுமே கோவம் வந்துட்டே இருக்கு நான் எப்பவுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு நம்ம மேலே கில்ட்டி ஆகிட்டு நான் எப்பவுமே இப்படிதான் நம்ம நான் ரொம்ப எப்பவுமே வேஸ்ட்ன்னு சொல்லி இந்த இன்டல் இன்டலெக்ட் இப்படியே பொலமின்னா அதை பார்த்து குழந்தை பயந்துரும் ஸோ அதனால அது சோகமா சுருங்கிடும் ஸோ எமோஷன் வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி அது இன்டலெக்ட் என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இது ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ இது ஏதாவது சரியா ஃபங்க்ஷன் ஆகுறோம்னா இதுதான் ப்ராப்ளமே தவிர எமோஷன் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஏதோ இது சரியா ஃபங்க்ஷன் ஆகலனா இதை போய் திருப்பி திட்டுறோம் அதனால திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் சுருங்க தான் ஆரம்பிக்கும் திருப்பி நீ சரியா ஃபங்க்ஷன் ஆகல நீ சரியா எனக்கு நினைச்ச மாதிரி அவுட் புட் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இந்த இந்த குழந்தை திட்டினா அது திரும்பி சுருங்கி தான் போகும் ஸோ நம்ம என்ன நம்ம இன்டலெக்ட் என்ன பண்ணுது திருப்பி திருப்பி இப்போ இது மாதிரி குழந்தைய சரி பண்ணு நீ சரியில்லைன்னு சொல்லுது ஆக்சுவலாக இன்டலெக்ட் சரியானாலே எமோஷன் சரியாயிடும் இன்ஃபேக்ட் எமோஷன் அங்கே சரியாகத்துக்கு ஒன்றுமே இல்லை பியூட்டிஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அது ஜஸ்ட்
ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க மேடம் ஆ நான் சுஜாதா சுஜாதா பேசுறேன் சென்னையில இருந்து ஆ சொல்லுங்க இது இன்டெலக்ட் கண்ட்ரோல்ல தான் எமோஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றீங்க ம் ம் சோ அந்த இன்டெலக்ட் தான் இப்போ அதனால தான் அது தான் ஆன் பண்ணிடுது அந்த ஸ்ட்ரகிள் சுவிட்சையே ம் ம் சோ அது நம்ம அது எப்படி அந்த இன்டெலக்ட் ஆன் பண்ணாம எப்படி நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்றது நம்ம அதை ஆஃப் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் அது மறுபடியும் ஆன் ஆயிடும்னு சொல்றீங்க ஆமா அப்போ அது ஆன்ல இருந்தாலும் அது இன்னும் ஸ்ட்ரகிள் ಜಾஸ்தி ஆயிட்டே போகுது என்ஹான்ஸ் ஆயிட்டே போகுது எமோஷன்ஸ் ஆமா இப்போ நம்ம அது எப்படி தான் அது நார்மல் கொண்டு வர்றது எதுவும் ரியாக்ட் பண்ணாம நீங்களே சொல்லுங்க அது அந்த இன்டெலக்ட் தான் நம்மால அதுதான் அதுதான் ப்ராப்ளமே இப்போ ஆமா என்ன பண்ணலாம் ஆன்ல இருந்தாலும் பிரச்சனை பண்ணுது ஆஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது ஆன்ல போய் நினைக்குது என்னதான் பண்ணலாம் சொல்லுங்க எமோஷன்ஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி குழந்தை மாதிரி தான் இருக்கு இப்போ அந்த இன்டெலக்டே அங்க ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது தான் இப்போ அதுதான் இப்போ நம்ம அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு புரியல சரி அத நான் என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க ஒரு ஐடியா கொடுங்க நீங்க அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டுடுங்கன்றீங்க ஃப்ரீயா விட்டுட்டு அது ஆன்லயே போய் மறுபடியும் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே தான் அது அந்த இதுல ஸ்ட்ரகிள்ஸ் சுவிட்ச் ஆன்லயே இருக்கு ஃப்ரீயாவும் விட்டாலும் அது மறுபடியும் அதே ஸ்ட்ரகிளுக்கு தான் போகுது நான் ஃப்ரீயா விட சொல்லுங்க ஆஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் ஆன்ல போகுதுன்னா அப்போ நம்ம அப்படியே விட்டு அப்படியே விட்டுடணும் தானே அர்த்தம் எப்படி என்ன பண்ணனும் தெரியல அதான் மாய் சொல்லுங்க எடுத்துங்கள போறது ஒரு ஒரு அலாரம் இருக்குன்னு வெச்சுக்குமே ம் இந்த வீட்ல நம்ம ஆல மார்னிங் அலாரம் அடிப்போம்ல சோ அது வந்து சப்போஸ் ஆன் ஆன் ஆயிடுச்சு வச்சுப்போம் கத்திட்டே இருக்கு சோ அது ஆஃப் பண்ண ட்ரை பண்றோம் ஆஃப் பண்ணனால திருப்பி இன்னும் கத்துது அது அலாரம் ஆஃப் பண்ணா ஆஃப் ஆயிடுது பட் நம்ம ஆமா நம்ம இந்த அலாரம் ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது ஆமா ஆ என்ன பண்ணலாம் நான் கத்திட்டே இருக்கு எரிச்சலா இருக்கு உங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் வெளிய <laughs> 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 என்ன பண்ண முடியும் அது ஏதோ நாக் இருக்குன்னு சொன்னீங்க அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டுட்டனோ அப்படிங்க அந்த நாக் அது அப்புறம் அது ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்லுவோம் அப்படிதான் இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன் இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு நம்ம என்ன நீங்க என்ன சொல்வீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க ஐடியா கொடுங்க எனக்கு தெரியாதால தான் போறேன் சரி தெரியாதா பட் சும்மா ஒரு நாள் யோசிச்சு சொல்லுங்க ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ஷன் ஏதாவது சொல்லுங்க நம்ம அதை இக்னோர் பண்ணிடணும் ஓகே அந்த எமோஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வர அந்த ஆங்ஸைட்டியை இக்னோர் பண்ணனும் நம்மளே தான அதை கொண்டு வரோம் ஆங்ஸைட்டியை ஆங்ஸைட்டி நம்ம பேசிக் எமோஷன்ஸ் நம்ம கொண்டு வரல அது வெளிய ஃபிசிக்கல் உலகத்தை பார்த்து ரியாக்ட் ஆற ஒரு பேசிக் எமோஷன் தான ஆமா அது கொஞ்சம் ரியாக்ட் ஆமா ஆமா அந்த வெளிய திங்ஸ் சரி இல்ல நம்ம வீட்ல யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஏதோ குப்ப கொட்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க கொட்ட கூடாது கொட்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க அத பார்த்தனே நமக்கு ஒரு கோவம் வருதுன்னு வெச்சுப்போம் இல்ல அன்னிசினஸ் வருதுன்னு வெச்சுப்போம் அது நேச்சுரல் தான் நம்மளோட இன்டலக்ட்க்கு வந்து என்ன நடக்குதுன்னா அதுக்கு வந்து எப்படி ஒரு ஒரு பாம்பு பார்த்து ஒரு புள்ளிய பார்த்து பயப்படுதோ அதே மாதிரிதான் அது அதோட தன்னுடைய எமோஷனை பார்த்தே அது புளியா பாம்ப கன்சிடர் பண்ணிக்கிது ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கலாம் நம்ம எதுக்கு எமோஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தா வெளி உலகத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் ஸோ வெளியே சில விஷயங்கள் சரியில்லைன்னா நம்மளுக்கு உள்ள வந்து நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகணும் அது 
டக்குன்னு ஒரு புளி வருதுன்னா அது அது பார்த்துட்டு ரசிச்சுலாம் இருக்கக்கூடாது ஒரு புளி வருதுன்னா புளி வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சப்போஸ் நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் சரியா போல இல்லை இந்த வாட்டி டேக்ஸ் அதிகமாக கட்டாங்க இல்லை இந்த வாட்டி ரெண்ட் ஏற்றிட்டாங்க இல்லை இந்த வாட்டி லே ஆஃப் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம புளின்னு சொல்றோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம லைஃப்ல வரும்போது நம்மளுக்கு எமோஷன் உள்ள காட்டணும் அது எப்படி காட்டணும்னா அது ஒரு அன்இஸ்னஸ் ஒரு அன்பிளசன்ட்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு தான் அது வந்து அது டைகர்னு காமிக்கும் அந்த அன்பிளசன்ட்னஸ் எப்படின்னா ஒரு பதட்டமோ இல்லை ஒரு பயமோ தான் டைகர் நம்ம உள்ள உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எமோஷனல் வேர்ல்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த எமோஷனல் வேர்ல்டில் ஒரு டைகர் கிரியேட் ஆகணும் ஸோ அந்த டைகர் எதுனா இட்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் தி ஃபிசிக்கல் டைகர் நம்ம இன்டர்லெக்ட் வந்து எல்லாத்தையுமே அதை பார்த்து பார்த்து பழ பிரித்து பழக்கம்னால எப்படி வெளி உலகத்தை டைகரை பார்த்து தூர விலக ட்ரை பண்ணுதோ அதே மாதிரி நம்ம உள்ள உலக டைகரையும் பார்த்து அதை டிஸ்டன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது ஸோ அது வந்து நடக்காத விஷயம் ஏன்னா நம்ம தான் நம்ம ஒரு டைகர் ஆகி நம்மளுக்கு புரிய வச்சுக்க ட்ரை பண்றோம் ஸோ இதுதான் நம்ம அந்த குழந்தை எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் ஸோ அந்த இன்டலெக்ட் வந்து எமோஷனை பார்த்து எமோஷன் ஏதோ டைகர் ஃபேஸ் காமிக்குது அதை பார்த்து இது இது பயந்து இன்னொரு பெரிய டைகர் ஃபேஸ் காமிச்சதுன்னா திருப்பி எமோஷன் அதை பார்த்து பயந்துடும் இல்ல ஸோ அப்போ எமோஷன் டைகர் ஃபேஸ் காமிச்சாலுமே இன்டலெக்ட் வந்து அதை பார்த்து ஒண்ணுமே அசராத சாதாரணமா இருந்ததுன்னா ஓ இன்டலெக்ட் சாதாரணமா இருக்கேன்னு சொல்லி எமோஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிலாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா நம்ம எமோஷன் வந்து டயர் ஃபேஸ் காமிச்சோடனே இன்டலெக்டும் டயர் ஃபேஸ் காமிக்கும் பெருசா அதை பார்த்து இது இன்னும் பெருசா காமிக்கும் அப்புறம் இது பெருசா காமிக்கும் அது மாதிரி தான் இந்த இன்ஃபினெட் லூப்பிங் நடக்குது இது வந்து குழந்தைக்கும் அனிமல்ஸ்க்கும் நடக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த இன்டலெக்டே இல்லை ஸோ அதனால அந்த ஃபீட்பேக்கே இருக்காது இன்டலெக்ட்க்கும் எமோஷன் உள்ள ஃபீட்பேக்கே இருக்காது ஸோ வெளி உலக டைகரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண தான் எமோஷன் இந்த எமோஷன் கா டைகர் ஃபேஸை பார்த்து இது இன்டலெக்ட் பார்த்து பயந்து இது அடு அடக்க ஒதுக்குனா இல்லை கட் பண்ண போனா இல்லை தூக்கி போட ட்ரை பண்ணா எமோஷன் திருப்பி பயந்துடும் எமோஷன் திருப்பி பெருசா காமிக்கும் ஸோ இது பெருசாகும் இது பெருசாகும் இது பெருசாகும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இன்ஃபினெட் லூப்பிங் நடக்குது ஸோ இந்த இன்ஃபினெட் லூப்பிங் நடக்க நடக்கிறது தான் பிரச்சனை ஸோ அது நடக்காம பார்த்துக்கிறது தான் நம்ம இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஓகே நம்ம கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்காது ஆனால் நம்ம இன்னும் சொல்லலை நம்ம ஆனால் கடைசியில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அது ஓகே மேடம் தேங்க்யூ என்ன <laughs> 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 பாக்கும் <laughs> போது <laughs> 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 அது தண்ணி குடிக்காம அது என்ன வேலைக்கு வந்தது குடிக்காம அதுலக்குள்ள அது அதுளோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியும் அந்த தண்ணி குள்ள அதுக்கு ஹலோ ஆ கேக்கு சொல்லுங்கமா ஆ என்ன கேக்குதுமா சொல்லுங்க மேடம் <laughs> 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 நீங்க வேணா உங்களுக்கு ஒரு மீட் பண்ணிடுங்க ஒரு அவங்க லைன் கிடைச்சா அப்புறம் ஓகே 
மேடம் இந்திரா மேடம் உங்க பேண்ட்வித் கம்மி உங்களை மியூட் பண்றேங்க மேடம் ஹலோ ஹலோ மேடம் மேடம் கேக்குது மேடம் நீங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் ஏகிட்ட அதுதான் சவுண்டு கேக்குதா உங்களுக்கு ஆ சரி ஒரு தாட் வந்திருக்கு இப்ப நான் ஒரு குளம் இருக்கும் அந்த அதுல வந்து ஒரு லைன் வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கு வந்தம் போது என்ன ஆகுதுன்னா அது அந்த வந்த வேலை தண்ணி குடிக்கிறத மறந்துட்டு அதுக்கு உள்ளே அது வந்து பார்க்கும் போது அதோட உருவமே அதுல தெரியுது ஷேடோ தெரியுது ஷேடோ தெரியுது உடனே இது அது இது கத்த ஆரம்பிக்கும் அதுல கூட பெருசா ஆரம்பிக்கும் இப்ப ஐயா சொன்ன மாதிரி அதனால அது ஷேடோவே வந்து அது ஃபைட் பண்ணிட்டே இருக்கும் லாஸ்ட்ல என்ன ஆகணும்னா அந்த ஷேடோ ஃபைட் பண்ணி ஃபைட் பண்ணி அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே அது விழுந்துரும் அந்த மாதிரிதான் நம்ம அக அகத்துக்குள்ள நம்ம இன்டெலக்டா யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம வந்து ஃபெயிலியூர் தான் ஆகும் அது அது பாட்டுக்கு வரும் போகும் தான் அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஈர்க்கையோட அது சட்டம் அது நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இன்டெலக்ட் மட்டும் நம்ம வெளியில வேலைகளுக்கு தான் நம்ம வெளி பிரபஞ்சத்துக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணும் உள் பிரபஞ்சத்துக்கு அது அதுக்கு அது ரூலே இல்ல அது இயற்கையால ரூல் இல்ல அது வெளி பிரபஞ்சம் நம்ம ஏற்பாட்டுறதுக்குனாலதான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அது எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த அளவுக்கு தான் யூஸ் பண்ணும் அதுக்கு மீறுதுன்னா அது கூட ஃபெயிலியூர் ஆகும் நம்ம கையில இல்ல எதுவுமே அது ஷேர் பண்ணிட்டு தான் கால் பண்ணிட்டேம்மா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஐயா ரொம்ப நன்றிங்கம்மா நல்ல எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப நன்றிங்கம்மா நான் உங்களை மியூட் பண்றேங்கம்மா ஆ சரிம்மா சவுண்ட் கேக்குறது இல்ல உங்களோட இது வெளி உலகம் ஸோ அதுக்கு அந்த அதுக்காக ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் மாடல் ஸோ ரெப்ரஸன்டேஷன் மாடலை வச்சுட்டு நம்ம விளையாடக்கூடாது ஆனால் இன்டர்நெட் வந்து இதையும் வந்து உண்மை நினச்சிட்டு எடுத்துக்குது ரெப்ரஸன்டேஷன் மாடல் தான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி இதையே வச்சு இதை ஹேண்டில் பண்ணவும் கையில் எடுத்துக்குது ஸோ அது எடுக்கும் போது தான் பிரச்சனை ஆகுது ஸோ இதை இதை நம்ம கிளாரிட்டியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா எமோஷன்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா இன் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அது ப்ராப்ளமேட்டிக்காகவே இல்லை ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுலாம் இந்த கண்ட்ரோலர் தான் ப்ராப்ளம் அது எதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்குதோ அது பர்ஃபெக்ட் சிஸ்டமா இருக்கு கண்ட்ரோலருக்கு தான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு தெரியல ஸோ அந்த என்ன சொன்ன குழந்தைக்கு குழந்தை கரெக்டா இருக்கு அது வந்து சுச்சுவேஷன் கரெக்டா இருந்தா அமைதியா இருந்ததுன்னா அமைதியா இருக்கும் இல்ல அப்பா வந்து அமைதியா இரு அமைதியான்னு சொல்லி கத்தனா கூட அது கத்துறது தான் வந்து அது பார்க்குமே தவிர நீ அது என்ன சொல்றோன்னு அது தெரியாது அது அப்பா பல்ல காட்டுறாரு ஃபேஸ் காமிக்கிறாரு கையை ட்ரைட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி அதை தான் ரீட் பண்ணி அதுக்கேத்த மாதிரி இது ரியாக்ட் பண்ணுமே தவிர ப்ராப்ளம் வந்து குழந்தை கிட்ட கிடையாது ஸோ நம்ம இன்டெலக்ட் தான் வந்து ரைட்டான ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கணுமே தவிர எமோஷன் சிஸ்டத்தை பத்தி ஒன்னும் ப்ராப்ளமும் கிடையாது நாங்க கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை இன்ஃபேக்ட் எவ்ரி திங் இஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்ப எங்க ப்ராப்ளம்னா இன்டெலக்ட்ல தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலர் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு இன்டெலக்ட் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ இது கரெக்டான ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துன்னா இதை வெளி உலக வெளி உலகத்தை பத்தி கரெக்டா பர்சீவ் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா வெளி உலகத்தை பத்தி பர்சீவ் பண்ண தெரிஞ்சா தன்னை பத்தியே தான் இன்டலக்ட் வந்து ரைட்டா பர்சீவ் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா இது பர்ஃபெக்ட் எமோஷனை காமிக்க போகுது ஏன்னா அதுதான் இருக்குது அது அது வந்து ரொம்ப ஆட்டோமேட்டட் கோடு அது ஸோ 
நல்ல சுச்சுவேஷன் தான் அழகா சிரிக்கும் இருக்கமான சுச்சுவேஷன் தான் அது சோகமான சுச்சுவேஷன் தான் அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் ஸோ எமோஷனல் சிஸ்டம் வந்து பர்ஃபெக்ட்லி பர்ஃபெக்ட் ஸோ இன்புட் தான் சரியில்லை ஸோ அவுட்புட் சரி வரணும்னா நம்ம இன்புட் தான் நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ இன்புட் கொடுக்குது இந்த இன்டெலெக்ட் தான் இன்புட் கொடுக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவுட்புட் சரியா வரலன்னா இன்புட் தான் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ பை வெரிஃபைங் தி இன்புட் தான் வி கேன் டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி அவுட்புட் ஆஃப் தி எமோஷன்ஸ் ஸோ இதை வந்து நீங்க உங்களுக்குள்ள நீங்களே பார்த்துட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு 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 இதுவா சொல்றோம் ஒரு அவுட் லைனா இது எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்றது நீங்களே உங்களுக்கு பார்க்கும் போது அது ஆக்சுவலா புரியும் அது ஓ இன்டெலக்ட் இப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது ஓ இப்படி இது எமோஷன் ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நீங்களே உங்களை ஸ்டடி பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் ஓகே தேங்க் யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ ஃபார் ஜாயினிங் செஷன் ஸோ வில் மீட் இன் தி நெக்ஸ்ட் செஷன் தேங்க் யூ அனைவரின் சார்பாக சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு தகவல் நல்ல ஒரு வீடியோ நாளை நான் சந்திப்போம் ரொம்ப நன்றி